Ok, baik. So, ini kita ada sebuah kata test dengan titik A dan juga titik B. So, so A ada koordinat dia. 4, 4. B ada koordinat dia. Ok, 9, 10. Ok, kenapa yang kita nak buat ni? Kita nak cari jarak. Ah, Nak cari jarak. Jarak. Di mana kedudukan jarak tersebut? Di mana kedudukan jarak tersebut? Daripada B sampai A. Itu kedudukan jarak yang kita nak cari. Ah, Okey. Baiklah. Sebelum tahu cara cari cara cari jarak yang condong macam ni, kita kena tahu cara untuk cari jarak dalam keadaan Menegak dan juga melin, melintang. Ha, dekat mana keadaan jarak menegak dan juga jarak melintang tersebut? Okey. Katakanlah kita nak bincanglah dulu. Jarak melintang. Okey. So, kita ada jarak daripada sini. Sampai ke sini. Itu ada satu jarak. Okey. Jarak mengufuk. Okey. Boleh juga disebut jarak melintang. Tak kisahlah. Tapi dia adalah keadaan yang ini, landai begini. Okay, kita ada satu jarak macam tu. Dan satu lagi, kita juga ada jarak yang kita sebut sebagai jarak mencancang. Daripada atas ke bawah macam ni. Ha, ada setengah panggil jarak menegak. Tak kisahlah apa nama awak nak bagi. Tapi ini adalah kedudukan. Okey. So ini kita ada jarak mencancang. Okey, yang kat bawah ni kita ada jarak mengufur. Okey. Baik. So sekarang kita belajar dulu cara cari jarak mengufur. Okey. Katakanlah kan ini ini tak semesti kena buat eh. Nanti kita akan belajar paling rapid. Okey. Katakanlah kita ada satu koordinat kat sini, kita namakan dia sebagai C dan C ni koordinat dia apa? 9 4. Ya, empat. Okay. Sebelum kita cari, belajar cara cari jarak dua titik dalam keadaan yang condong ni daripada A ke B, kita belajar dulu cara cari jarak balik. balik. Ah, okay. So, dalam keadaan ini, dia simple je. Okay, simple je bermaksud, kenapa saya cakap simple? Okay, tolong perhatikan. Sikit. So, tolong perhatikan yang ini. Okey, koordinat ni. Okey, koordinat ni kena perhatikan. A dengan C ni. Okey, macam mana kita nak buat? So, kita akan dapatkan jarak dia dengan cara okey, kita tolak okey, keadaan ataupun kedudukan pada paksi yang berbeza okay. Apa tu paksi yang berbeza? Okay, contoh, nampak tak? Nombor 4 Pada paksi X okay. Dengan nombor 9 ni juga Berada pada paksi X Nampak tak? Ah? Nombor 4 nombor 9, Berada pada paksi X Iaitu paksi yang sama Tetapi kedudukan dia berbeza So, bila kedudukan dia berbeza Okay, bermaksud kat situ ada satu jarak. Okay. Tetapi, kalau awak refer pada satu lagi uh, koordinat ni, nombor empat juga. Yang belakang ni dan juga yang belakang ni, kedua-duanya nombor empat. Saya warnakan dengan warna hijau tu. Nampak ke tak nampak? Okay. Nampak ke tak nampak? Okay, saya warnakan dengan warna hijau. Okay. So, warna hijau tu, kedudukan dia dah sama. So, tidak ada perbezaan. Jadi, kat situ kedudukan ni tak, tak ada beza. So, tak ada jarak dekat situ. Okay, jadi kita hanya kira kedudukan yang ada beza. Ada jarak ni. Okay, so apa kita buat? Okay, buat 9 tolak 4. Ha, tak mudah lah. 9 tolak 4 yang besar tolak yang kecil kita akan dapat oh kedudukan kat sini adalah 5 unit. Okey 
kat sini adalah 5 5 unit. Okey. Kemudian tengok pula perhatikan pula pada jarak ini tadi kita dah kira jarak mengukur. Sekarang kita nak tengok jarak mencancang pula. Okey, jarak mencancang. So sama juga kita perhatikan pula pada yang ada beza. So kat sini ada beza nombor 10 Okay. Nombor 10 dengan nombor 4. Okey. Nombor 9 ni. Okey. Nombor 9. Nombor 9. Yang beza yang tadi pada 10 dengan 4. Nombor 9 ni dah sama. So tak perlu nak kira nombor 9 ni. Kita hanya perlu kira nombor 10 dan nombor 4. Kenapa? Sebab dua tu kedudukan dia berbeza pada faksi Y. Maka kita buat apa? Kita tolak yang kedua nombor iaitu nombor 10 dengan 4. Okay, 10 tolak 4. Kita akan dapat 6 U 6 ni. Okay. Ini panggil jarak mengufuk dan juga jarak mencancar. Sekarang, kita nak cari jarak yang contoh ni. Macam mana? Okay, jarak yang contoh ni bergantung kepada bentuk ini. So, bentuk ini, keseluruhannya, kita nampak dia seperti mana? Bentuk segitiga bersudut tegak. Okay, bila kita sebut segitiga bersudut tegak, tak lari lah untuk kita bincangkan pasal teorem pita, pita goras. Tak lari. Tak boleh langsung lari. Ah, okay, kena bincang juga pasal teorem pita Pythagoras. Okay, teorem Pythagoras. Apa yang ada dalam teorem Pythagoras? Yang ni kena faham. Okay, katakanlah kita ada sebuah segi tiga. Dia segi tiga kan Segi tiga pun sudah tegak okay. Bila bincang pasal teorem Pythagoras okay. Ini kita ada beberapa kedudukan lah Sebuah segi tiga Ini dia ada Cara untuk kira dia So, kita namakan ni sisi A, sisi B. Tak kisahlah mana-mana satu A, mana-mana satu B pun tak kisah. Tapi yang penting dia punya indikator adalah pada C ni. Yang kita panggil sebagai hypotenus. Okay, hypotenus. Okay, teorem Pythagoras ni simple sangat. Okay, dia punya konsep dia A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Ini saja konsep dia yang memang daripada dulu awak jumpa sampai sekarang Okay, jangan pernah tak tahu pun apa itu teorem Pythagoras. So, ni memang, memang kena ingat. Ini saya dah kira kalau saya tak salah. Daripada bab yang pertama lagi saya dah bincang pasal teorem Pythagoras. Uh, okay. So, dalam teorem Pythagoras kita ada A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C. Okay, macam mana nak cari jarak yang uh, apa nama? Uh, condong ni. Kita akan pakai teorem Pythagoras. Kita dapatkan jarak A dengan jarak B. Okey, apa itu jarak A dengan jarak B? Ha, cuba perhatikan. Cuba perhatikan betul-betul. Apa persamaan A, B pada teorem Pythagoras yang saya conteng tu dengan gambar pada satah kata dekat sekolah? Cuba bandingkan. Sebenarnya A tu apa? Pada satah kata saya sebut, dan B tu apa pada satah kata tersebut? Ha, cuba perhati. Cuba perhatikan. Ha, saya perlukan respon. Tolong respon. Dengar suara ke? Ada yang nak respon? Bandingkan otak teorem Pythagoras saya tu dengan satah kata sekat sebelah tu. 
Dan bentuk daripada koordinat yang saya dapat tadi. Kalau perasaan A itu sebenarnya adalah jarak mencancang. Perasaan tak? A itu adalah jarak mencancang. Dua benda ni sama. Okey. Dua benda ni adalah benda yang sama. A ni adalah jarak mencancang. Jarak mencancang. B ni pula adalah jarak mengu, mengufuk. Ha, sebab itu kita boleh gunakan teorem Pythagoras untuk dapatkan jarak yang condong. Ha, jarak condong ataupun jarak hypotenuse. Tak salah apa nama nak bagi kan. Tapi jarak itu adalah jarak pada titik A, B yang berada pada kedudukan yang langsung berlainan. Tidak sama pada paksi X, tidak sama pada paksi Y. Kita kena gunakan teorem Pythagoras untuk cari jarak condong tersebut. So, macam mana nak cari? So, kita akan buat jarak mencancang kuasa 2 okay. jarak mencancang okay. kuasa 2 kan tambah dengan jarak mengufuk kuasa 2. So, kita akan dapat satu jarak Kena sudah jarak condong. Okey, jarak condong kuasa 2. Kita kiralah yang ni. Jarak condong kuasa 2 ataupun C tu. Salah, boleh pilih macam tu. Tapi dalam matematik kita akan gunakan nama titik tersebut. So, kalau kat sini A dan B, kita akan tulis dia A, B kuasa 2. Ha, jarak mencancang dia apa? 6 unit. Kita kuasa 2 kan. Jarak mengufuk dia 5 unit. Kuasa Okey AB sama dengan punca kuasa ha, Kita pindah sebelah eh. Punca kuasa tersebut So 6 kuasa 2 kita dapat 36 Tambah dengan 5 kuasa 2 kita ada 25 uh, Ini ambil kalkulator Lagi kan punca kuasa 60 61 Kalkulator tak? Tolong kira sikit. Ada kalkulator? Tolong tekan sikit. Berapa dapat tu? Hmm, berapa boleh dapat? Punca kuasa 61 7.81 Awak akan dapat 7.81 unit Ok Itu cara kiraan dia Ok Panjang-panjang sangat cikgu terang ni Tak ada ke cara paling ringkas? Ada Kejap lagi saya tunjuk Jawapan yang ada kejap lagi saya tunjuk Okey, saya perlu ke respon. Dia belah orang aje. Okey. Nak tak cara paling cepat ni? Panjang saya explain ni. Ha, untuk pelajaran minggu lepas. Nak tak saya ringkas kan? Yang panjang nak pergi mana cikgu? Takkan saya nak tulis banyak ni? Ya, yeah, saya tahu. Takkan nak tulis banyak ni? Mestilah ada cara paling ringkas. Okey. Saya akan tunjukkan kaedah yang paling ringkas. Okey. Kaedah yang paling ringkas. Oh. Ada kaedah ringkas. Eh? Ini ringkasan. ringkasan. Okey. Ringkasan. Ni paling ringkas saya boleh share dengan awak. Macam mana kita nak cari koordinat tersebut? Bukan koordinat dia punya jarak tu. 
ringkasan mencari jarak alah padam kosan Ya, eh. sorry kalau ada bisingnya. Okey, kita saya jarak antara dua titik. Okey, ni cara paling ringkas yang saya boleh share dengan awak. Cara paling ringkas. Okey, macam mana cara paling ringkas? Okay, katakanlah kita tengok muka awak. Saya tak pasti awak dah buat latihan tu. Uh, dah buat latihan ni ke tak? Okey. So, uh, tengok kejap muka surat apa nama ah, 91 ah, ni kerja rumah saya bagi katakanlah kita ada soalan dia soalan uh, D ok soalan D kita akan ada dua titik ok katakanlah kita ada P 1 4 satu lagi kita ada uh, Q 5 5 1 Ni paling ringkas lah. Apa yang awak boleh buat? So, tolong tanda. Okay, tanda kan kat atas ni. X, Y. Yang ni X dan Y. Ha, tolong buat macam ni. Ambil kejap buku, buku tulis awak tu. Eh, buku tulis pula dah. Ambil awak punya buku kerja tu. Tolong tulis. Dekat semua titik yang ada koordinat macam ni. Untuk cara cari jarak antara dua titik. Tolong tuliskan X. Tolong tuliskan Y. Okey, lepas tu, apa awak kena buat? Ha, nak kena buat apa cikgu? Okey, awak kena buat macam ni. Tulis PQ. Okey, dua titik dia sebut tulis PQ sama dengan punca kuasa. Okey, awak buat X tolak X kuasa 2. Okey, X tolak X kuasa 2. Tambah. Y tolak Y kuasa kuasa Y Boleh tak? Yang ni cara paling ringkas Maksudnya apa? Ha, yang ni kena tulis lah dulu Yang ni kena tulis, wajib tulis macam ni Wajib tulis punca kuasa ha, ni. Boleh. X tolak X Kuasa dua kan. Tambah pula Y tolak Y. Kita kuasa dua kan. Wajib tulis benda ni. Jangan tak tulis. Supaya kita selalu ingat. Ha, tadi saya cerita pasal konsep. Maksudnya lepas ni kalau buat atas kertas. Serta kartas saya sebut. Boleh lagi pakai kes tadi. Tapi kalau nak cepat ini kaedah dia. Okay tulis dulu X dengan Y pada setiap koordinat tersebut. So kita akan gunakan konsep dia. Okay. So, tengok. Okay. Lepas tu, apa kita buat? Kita masuk ke nilai. So, X. Yang pertama, kita ada. Uh, kita buat yang besar tolak yang kecil lah. Mudah sikit kan. Tapi boleh je kalau nak mula macam ni. Satu tolak lima pun boleh juga. Kita gunakan. Ha, kita buat macam tu. Okay. Satu lagi kita ada empat tolak satu. Empat tolak satu. Ini dalam punca kos. Okey, saya setelkan 1 tolak 5 saya dapat negatif 4. Okey, saya setelkan. Yang ni saya ada 4 tolak 1. Saya ada 3 kuasa 2. Okey. So, saya ada sekarang negatif 4 kuasa 2 kita akan dapat 16. Tambah dengan 3 kuasa 2, kita akan dapat 9. So, saya akan dapat punca kuasa 25. So, nilai punca kuasa 25, saya akan dapat 5. Ha, ini saja cara paling ringkas yang insyaAllah boleh bantu awak. Ini ringkasan. Paling ringkas buat macam ni. Maksudnya, selepas ni jumpa dua titik, inilah keadaan dia. Tak kisahlah. Titik tu ada negatif ke? Titik tu tak ada negatif ke? Tolong kira dengan menggunakan kaedah ini. Terbalik ke, contoh macam awak nak buat, 5 tolak 1. Satu lagi buat, 
Empat uh, tolak satu. Tak ada masalah dalam kes cara cari jarak antara dua tu. Okey, yang penting oh, tolakkan salah satu. Okey, tolakkan. Kemudian kuasa dua kan. Okey, jangan salah pada waktu pengiraan tolakkan je. Itu je saya minta. Oh, ada mesej. Cikgu tak nampak kabur. Eh? Oh. Nampak dah? Nampak besar ke dah? Nampak ke tak? Haa ah kata Fatimah Nazara. Nampak ke tak nampak? Boleh nampak sekarang? Dan ni paling ringkas. Tapi sebenarnya pusing-pusing kan. Tak tahu tahulah awak puasan ke tak puasan. Sebenarnya dalam contoh dah tu. Tapi itulah. Ada setengah tu dia. Boleh lah buat kan. Setengah tu. Tak, tak, tak nampak apa. Okay saya tepek dalam telegram lah. Tapi ni sebenarnya walau macam mana pun, saya tengah rekod setiap kali kelas kita buat lah. Okay. Dah rekod tu nanti awak boleh ulang balik semula. Okay. Yang saya rekod ni insya Allah tak sama macam yang awak uh, tengok waktu meet lah. Okay, beza sangat. Sebabnya saya rekod ni direct daripada saya punya komputer memang jelas lah. Okay. Baik. So itu, ni kisah berkenaan dengan jarak antara dua titik. Kita dah setengah jam berlalu. So, hari ni kita nak buat apa pula? Ah, okay. Dalam tajuk ni kita belajar dua je. Yang pertama jarak antara dua titik. Yang satu lagi titik tengah. Okay, yang satu lagi titik tengah. Okay. Kita nak tengok uh, titik tengah pula. Okay, kita nak tengok titik tengah. Titik tengah. So, apa itu titik tengah? Okay, titik tengah ni, uh, kita ada dua titik. Okay, kita ada dua titik. Katakanlah kita ada titik kat sini, kita ada A. Dekat sini kita ada B. Okay. So kena cari titik tengah di antara A dengan B tersebut. So kita kira dulu. Nampak tak kotak ni? Ni saya merah awak ni. Tak tahulah. Elok ke tak elok ni. Okay. Kalau, kalau nampak uh, kotak ni. Kita kira dulu kotak eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Cantik. Okay. Nampak tak? Kita ada dua titik tu A dengan B. Okay. A dengan B. So apa itu titik tengah? Aa, titik tengah ni nak faham ni sangat mudah je. Okay. So kita kira dulu aa, berapa unit ataupun berapa jarak antara titik A dengan titik B. Titik A dengan titik B ni berapa jarak dia? Okay. So jarak dia Okay Kalau kita kira ni 1, 2, 3 Sampai hujung ni kita akan dapat 12 unit Okay Apa tu titik tengah? 
titik tengah ni adalah titik yang membahagi sama jarak antara A dengan B. Maksudnya kalau kita ada jarak AB di 12, so titik tengah dia adalah berada pada 6 unit daripada A, 6 unit juga daripada B. So kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ni, kedudukan titik tengah tersebut. Kita namakan dia sebagai M lah. Kita ada koordinat M. M ni, uh, kalau bahasa Inggeris kita sebut midpoint lah. Tapi saya namakan je lah M ikut saya lah. Nak bagi nama apa awak ikut lah. Jangan bagi nama yang sama macam A dengan B sudah lah. Okay, kita bagi nama dia M sebagai titik tengah dia. Kenapa? Kenapa ini kita panggil titik tengah? Sebab jarak antara A ke M adalah 6 unit. Okay, 6 unit. Sama macam jarak M ke B pun 6 unit. Sebab tu kita panggil M ni adalah titik titik tengah. Okey, kalau lah A ni kedudukan dia adalah 2 2. Okey. Yang ni pula kita ada B. Kedudukan dia uh, 14 2. Okey. Cuba bagi tahu pada saya apakah koordinat titik M? Ha ni ini kita fikir logik dulu. Tak kira-kira menggunakan formula tak ada. Tak ada lagi. Kita nak kira logik dulu. Kalau kita ada titik A, koordinat dia adalah 2, 2. Kemudian kita ada titik B, koordinat dia 14, 2. Okey. M tu titik tengah. Berapa koordinat bagi M? Tolong. Berapa kita dapat? Ada kan? Macam mana? Tolong. Perlukan jawapan. Right. Jadi saya perlukan jawapan Ada nak bagi jawapan Titik A 2 2 Titik B uh, 14 2 Berapa titik midpoint ni Tadi kan saya bagi tahu jarak A ke M ni 6 unit. So, saya kena tambahlah sebanyak 6 unit. Kat mana tambah pada koordinat ni? X ke Y? Saya kena tambah pada paksi X sebanyak 6 unit. Kenapa tambah pada paksi X? Kerana pergerakan A ke M ni adalah pergerakan pada paksi X. Pergerakan mengufuk. Pergerakan melintang. So, 2 tambah 6. Saya akan dapat 8. So, kedudukan M adalah 8, 2. Maksudnya tak? Bawah ni. 8. Sekejap eh. Hello? Apa dia? Uh, 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 saya tengah ada ada urusan. Uh, uh, kalau boleh pe petang lepas lepas jemaah. Eh? Okay, baik, baik. Okay. Okay, sorry ya. Eh? Okey, kejap. Baik, itu itu berkenaan dengan titik tengah. 
Ah. Boleh faham sikit? Boleh faham tak boleh faham. Oh, saya tak dengar respon. Cikgu saya dah dengar tak saya? Saya dengar ada orang menulis. Cikgu saya dah ke? Okay. Baik, keadaan ni sama juga kalau kita nak cari dia menegak Keadaan ni sama juga kalau kita nak cari dia pada kedudukan menegak Okay Kalau kalau kita ada tadi Harap menegak macam ni Okay Kat sini kita ada titik P. Kat sini kita ada titik uh, Q. Uh. Okay. Situ ada P, situ ada Q. Okay. Katakanlah P ni, koordinat dia adalah 2, uh, 8. Okay. Okay. Q ni pula, koordinat dia adalah 2, uh, 2, 2. So, kita ada dua keadaan kat sini. P dengan Q. Keadaan dia pertama menegak. Okay. Dan kalau puasan perbezaan dia pada paksi Y sajalah sebab kerukan pada paksi Y berbeza. So, sekarang kita nak cari titik tengah. Okay. Logiknya titik tengah macam ni kita kira je lah. Panjang daripada P ke Q ni. So, kalau kita kira panjang dia daripada sini Sampai sini kita ada 6 unit. 6 unit. So bahagi 2. Kita kena cari unit ketiga je lah. 1, 2, 3. So ini je dah. Ni je lah titik tengah dia. M dia. Ha, logiknya. Kalau kita nak tahu apa koordinat dia. Ha, so koordinat dia adalah. 2 tambah 3 lah. Ni. Beza dia. Bahagi 2 tadi dapat 3 kan. So 2 tambah 3 kita akan dapat 5 kat sini. So, titik tengah dia adalah 2, 5. Okay. Saya harap ini boleh bantu awak memahami ha, macam mana kita nak kira titik tengah pada jarak mengufuk dan juga pada jarak mencancang. Ha, okay. Baik. So, sekarang okay. kita nak cari pula Macam mana kalau lah keadaan titik tengah kita bukan pada jarak mengupuk, bukan pada jarak mencacang, tetapi pada jarak me, uh, jarak, jarak condong. Ah, jarak condong. Sebab tadi kita kira jarak tu jarak uh, apa nama antara dua titik menegak kita dah buat mengupuk kita dah buat jarak condong kita dah buat. Sekarang nak cari titik tengah. Pada jarak tersebut pula macam mana? Okey, kita tengok. Kita boleh tanya sikit. Ada hijau pula. Okey, kita tanya. Kita ada. Katakan dah lah. Tadi kat situ. Hmm. Katakanlah kita ada Ambil koordinat yang ada dalam buku lah Betul sikit Dua ni kita satu Ini kita namakan dia sebagai P 
2 negatif 1 ok and uh, and Q lah Q yang ni 8 1 biarlah nampak tak logik sini kan tapi tak apa saya nak tunjukkan juga ok so macam mana kita nak kira jarak Ah, bukan jarak, ah, nak kira titik tengah P dengan Q so, sudah tentu akan ada M dekat sini so, akan ada M dekat sini jadi macam mana nak cari jarak dia ok, ni paling simple ok, saya nak awak buat macam ni kita buat macam tadi ok, kita catatkan dulu mana X, mana Y kita catatkan dulu mana X, mana Y pada koordinat ni So, sini kita ada X, sini kita ada Y. Ini kita ada X, yang sini kita ada Y. Catik macam ni dulu. Nampak? Nampak tak nampak? Catik macam ni dulu. Yang ni ada X, yang ni ada Y. Okey. Lepas kita dah buat macam ni, ada X dengan ada Y. So, caranya senang saja. Titik tengah. Ada lah. Okay, titik tengah adalah kita buat macam ni lama koordinat kita akan buat X tambah X kita bahagi dulu kemudian Y tambah Y kita bahagi dulu eh macam tadi cikgu tak sama so, yang tadi kita kira ah ni teorem Pythagoras bang yang tadi kita kira ni yang saya warna kuning tu Ha, yang tu kita kira tadi X tolak X kuasa 2 Tambah Y tolak Y kuasa 2 Semua sekali tu kita punca kuasa 2 kan? Itu yang tadi Yang sekarang Tu keadaan dia Titik tengah X tambah X bahagi 2 Y tambah Y bahagi 2 Tapi nak kena buat apa cikgu? Simple lah simple. Okay, Sebabkan kat sini titik tengah dia adalah M Saya tulis kat sini nama dia M dengan kita ambil X X sini 2 X sini 8 Kita tambah kan 2 tambah 8 Kita kuasa Eh kita bahagi dia Kuasa 2 kan Tapi kita bahagi dia Satu lagi Kita buat Y Tambah Y ha. Y 1 Tambah Negatif satu, kita bahagi dua. Ha, macam tu. Lepas tu, kita kira lah. Dua tambah lapan, sepuluh. Bahagi dua, satu lagi, satu tolak satu kosong. Bahagi dua. Ha, kita akan dapat koordinat dia M. Satu adalah lima, satu lagi kosong. So, ini jawapan titik tengah kita. Okay. Dan konsep ni, konsep titik tengah ni, okay, formula titik tengah ni, yang ni, okay, yang ni kita boleh pakai. Sama ada untuk jarak dia mencancang ke, jarak menegak ke, jarak condong macam ni pun, tak kisah macam mana. Kesemua bentuk ha, menegak, mencancang, condong, mengufuk, melentang, kita boleh pakai konsep titik tengah ni iaitu tambahlah kedua-dua nombor pada paksi yang sama bahagi dua. Okey, X tambah X bahagi dua, Y tambah Y bahagi dua. Yang ni paling senang. Tak pening-pening kepala. Ah, okey. Melainkan satu giap, satu teknik tadi tengoklah macam tadi saya dah tunjuk, tengok saja kita boleh boleh tahu. Ah, okey. Tapi kalau tak nak tengok, kira macam ni pun dah boleh. Ah okey sebagai contoh jom kita ambil satu uh, contoh eh kita ambil soalan muka surat 95 F. Ha ni last ni. Soalan muka surat 95 F. Okey. dalam muka surat 95F sekarang kita ada dua koordinat ok, kita ada dua koordinat 
Dia bagi yang pertama negatif 5, 4. Satu lagi dia bagi 7, negatif 12. Dia dah tak bagi titik tu nama apa. Dia bagi koordinat macam ni je. Okay, satu negatif 5, 4. Satu lagi 7, negatif 12. Tapi sebagai orang yang dah belajar matematik hari ni, jangan takut. Uh, jangan takut, awak relax je uh, Buat relax-relax je So apa awak kena buat? Uh, yang ni awak tanda lah nama ni X Yang ni Y Yang ni X Yang ni Y Dia nak apa tadi? Dia nak titik tengah Dia nakkan titik tengah Dia nak cari titik tengah Tengah dia berapa? So tadi kita dah belajar Y tambah Y, eh, X tambah X bahagi 2, satu lagi Y tambah Y bahagi 2. Setiap kali tu tulis macam ni. Titik tengah, titik. Kalau ada titik tu tulis nama titik dia M lah, biasanya. Nak tulis titik pun boleh, tulis titik tengah pun boleh. Kita akan buat X tambah X bahagi 2, Y tambah Y bahagi 2. Okey, buatlah. Macam ni, negatif 5 tambah 7 bahagi 2. Jangan malas. Kena buat juga. 4 tambah negatif 12 bahagi 2. Buat macam ni. Jangan tinggal. Okey, lepas tu kena buat apa? Kira je lah. Negatif 5 tambah 7. Dapat 2. 2. 4 tambah negatif 12. 4 tolak 12. Dapat negatif 8 bahagi 2. So, 2 bahagi 2 dapat 1. Oh, yang tu patut tak dapat ni. Ok, satu lagi. Negatif 8 tolak 2. Kita dapat negatif 4. So, jawapan titik tengah kita adalah 1, negatif 4. Kenapa uh, kakak? 1, negatif 4. Okay, itu je. Simple je. Okay, so habis dah belajar. Oh, habis dah belajar. Sebab 7. Senang kan? Dah habis belajar ni, dia tak kena berhenti macam tu je. Dia kena buat latihan. Abang, kakak-kakak, kena buat latihan. Jangan tak nak buat latihan. Bila dah belajar, kena buat latihan. Bila dah buat latihan, awak akan jumpa aa, mana masalah dia. Apa masalah pembelajaran awak, awak akan jumpa lah. Kenapa? Tak jadi kira. Kenapa saya kira tak dapat? Aa, okay. So, tolong buat muka surat 94, 95 dan 96. Okay. Dah buat tu, tolong share dalam grup. Aa, kami pun nak semak. Saya pun nak tahu pelajar saya ni belajar ke tak belajar. Okey, baik. Ha, itu saja untuk minggu ni lah. Okey, saya harap boleh gunakan pengetahuan tadi. Ha, tolong jawab sebenarnya daripada hak minggu lepas lagi tu. Surat 90. 90, 91, 92. Kena buat. Lepas tu minggu ni, 94, 95, 96. Banyak tak? Sikit. Sikit. Saya dulu sekolah 10 muka surat kena buat. Dia noh nulis. Ha, itu yang dapat tu. Ha, dia buka surat apa? Cikgu suruh buat latihan je. Dia suruh buat latihan banyak, dia dapat. Okay, eh, make up. Okay, right. So, sahaja daripada saya. Uh, oh, lupa ada pengumuman sikit. Untuk pelajar kelas 2 Naim. Okay, untuk pelajar kelas 2 Naim, ming, mulai minggu, minggu hadapan ni. Eh. Cikgu saya dah. Mulai pada minggu hadapan, awak akan uh, terus directly belajar dengan cikgu Syafiqah kalau saya tak salah. Ya, kelas Fidah dengan kelas Mak Wah akan ada kelas dengan saya lah macam biasa setiap minggu. Akan ada perubahan jadual sedikit Nanti akan nanti guru kelas akan maklumkan Okay So itu saja daripada saya Untuk uh, so hari ini